Allora, ehm, benvenuti a questo appuntamento, volevo intanto eh, presentare eh, Lorenza Del Tosto che farà da interprete perché ovviamente come avrete capito al cognome insomma, non, non parla italiano. <ride> E questa traccia, questa traccia, ho detto male, questo accento sarà concluso, sarà chiuso al termine del trentesimo minuto, quindi non abbiatemene, non me ne abbiano gli autori, ma dovrò farlo. E quindi non voglio perdere altro tempo, vi, so, vi voglio solo ricordare che siamo in streaming, che siamo in diretta, ci si vede, possiamo vederci entrando nel sito festivalletteratura.it e potremo rivedere questo evento anche già da domani eh, andando a cliccare nel, nel, nel bottone giusto adesso non so quale sia ma penso che sia on demand del festival e potremo rivedere le cose che sono accadute questa giornata detto questo lascio la parola ai nostri ospiti 30 minuti So, Gary, what are we going to call your new memoir? Well, I wanted a title that celebrates my quiet brilliance, but in a way that's also fun. <laughs> I was thinking Portrait of the Artist as a Young Mensch or, or a heartbreaking work of staggering Juness. Maybe one of those two. We've done a focus group, and readers associate you with two words. Little. Because of your small stature. And failure. Because you're a failure. Little. Failure. It's funny and it's true. Can I discuss this with my husband? Hey. Little failure? After the hundreds of books I've sold for Random House. After I've been translated into one language. Uh, Canadian is a language, baby. You don't know what you're talking about. Look, I don't think of you as a failure. And I certainly don't think of you as little. <laughs> you're sweet, you're sweet. And I have a surprise for you. Uh -huh. I wrote my own book. Uh -huh. It's coming out next week. Look. I, I don't remember you taking this photo. I have a memoir coming out in January, and you, James Franco, are going to be stealing my thunder a little bit. Don't think of this as a memoir. Oh. Think of this as an homage. Homage? Yeah. I want the world to celebrate our erotic journey. <laughs> OMG, Dr. Franzen, you would not believe the week I'm having. First, my publisher calls me a little failure, and then my husband, the thespian, tells me his book is coming out before mine. James Franco has a book coming out? I have a book coming out. <laughs> little failure. More like little narcissist. I'm so sorry. Got to stop speaking the truth out loud. I'd like a coffee. Free trade or non-free trade? Uh, non-free trade? Figures. Thirteen dollars. Whoa, whoa, whoa. Read the sign. But you're reading back. It's not a memoir. It's an erotic journey. Franco has totally captured the zeitgeist. His prose is both locavore and artisanal. Oh my god, it's even more juicy on a tablet device. <laughs> But why is he married to that dork?
Beh, eh, buonasera a tutti, eh, le presentazioni le saltiamo perché abbiamo mezz'ora, quindi andiamo subito al sodo. Avete visto il book trailer de dell'ultimo libro di Gary, avete visto anche Divertente con James Franco, e Franzen, tutta una serie di escamotage, per, immagino per guadagnare l'attenzione del pubblico sul web. Infatti la prima domanda che voglio porti è, in un territorio come il web, che è pieno di gallerie morbose, di gattini o qualsiasi genere di clickbait, come può un contenuto di questo tipo competere con, con questo genere di, di contenuti? Uh, hi, thank you, great to be here. Uh, Montova is okay, it's, it's okay. It's better than okay, it's great, it's a great city. Um, well, I don't know how it is in Italy, but in America we've stopped reading books about 15 years ago. We said, basta, no more, no more books. It's too hard. Uh, Fantastico, grazie. Mantova è una città che va... è ok, anzi direi che è un pochino più di ok, è una città meravigliosa. Bene, allora, in America abbiamo smesso di leggere libri 15 anni fa, abbiamo detto basta, non se ne può più. So the question is, how do you attract young people to buy or even get a book in a library when it's considered disgusting to do so? You have to make a movie now to get people to buy a book. Quindi come fare ad attrarre i giovani o portarli in libreria quando è una cosa disgustosa quella di leggere libri? Bisogna prima di tutto fare un film e poi da quel film fai un libro così la gente lo legge. There's 320 million Americans, very diverse population, but they have only one thing in common, men and women, they want to kiss James Franco. Ci sono 320 milioni di americani, diversissimi, uomini e donne, che condividono un'unica cosa. Tutti vogliono baciare James Franco. James Franco was my student at Columbia University. Uh, and so I would sit across the table from him. And even I couldn't help noticing his beautiful lips that are very, very full. Full, full lips. And I kept thinking, how do I get myself to kiss those lips? Um, and then it was time to advertise this book, so I put the two together and I legally married him. James Frank è uno dei miei studenti all'Università della Columbia e quindi mi sedeva proprio davanti, davanti alla cattedra, continuavamo a vedere queste sue bellissime labbra, belle, carnose, e irresistibili e quindi dovevo anche sponsorizzare il mio libro, ho pensato di unire le due cose, come cervellarmi a baciare Franco e me lo sono sposato. Allora, la seconda domanda invece riguarda i social. Tu sei molto attivo su Twitter. Ah, dimmi se parlo troppo veloce. Okay. E, e niente, appunto, i social hanno potenzialmente azzerato la distanza tra lettore e scrittore. Come ti poni a riguardo e come è cambiato il tuo lavoro se è cambiato da quando esiste Twitter? Well, I spend a lot of time on Twitter. Um, please, follow me on Twitter at Steingart. Um, it's been interesting. Um, the good part about Twitter is that you get to hang out with wonderful people. So Salman Rushdie is on Twitter all the time and I'll just start tweeting back and forth with him. Uh, Molly Ringwald, the actress, is on Twitter. Uh, uh, it's, it's, that part is fun, but it's also become now that you have to, as a writer, you have to be on Twitter to promote your book. That means that I can't spend as much time as I used to actually writing books because now I have to be on Twitter um, putting up pictures of my, my, my dog, my dachshund. Uh, people love my dachshund. Um, and it's also very instant gratification because when you write a book, it takes four years. If you put up a picture of your dog, instantly somebody says, I love your dog. And for a writer, which is basically just attention-seeking animal, uh, that this becomes very very compulsive, so please like my dog. 
Sì, io spendo tantissimo tempo su Twitter, quindi per cortesia seguitemi. E la cosa bella di Twitter è che ci incontri tanta gente fantastica, anche Salman Rushdie è sempre su Twitter, nonché fantastiche attrici, quindi è molto divertente. Come scrittore poi devi usare Twitter per promuovere i tuoi libri, l'unico problema è che adesso però non c'è più tempo di scriverli questi libri a forza di promuoverli, devi sempre trovare cose interessanti, ad esempio c'è il mio cane che fa impazzire tutti, tutti amano molto il mio cane e mentre ci metto quattro anni per scrivere un libro, basta che metto l'immagine del mio cane e tutti amano il mio cane e me la sono cavata così alla grande, io sono un animale che cerca l'ammirazione e questo è un effetto molto più immediato. Tu hai, detto, hai appena detto che si incontra un sacco di gente meravigliosa su Twitter, è molto vero, ma è vero anche, cioè c'è anche una parte di, di falsità, nel senso che si incontrano anche di solito tanta gente eh, un po' disturbante, i, i cosiddetti trolls. E volevo chiederti come ti poni anche nei loro confronti e se ci puoi raccontare un, un episodio magari simpatico di una tua, un tuo incontro di questo tipo su, su Twitter. Well, um, Twitter is used as a promotional tour, so, a tool. So, uh, if I'm reading in a horrible American city, let's call it uh, Akron, Ohio, um, and I don't know anybody in this city, uh, all of a sudden I put it on Twitter and I'll give them a command. I'll say, I have a lot of asthma as a child. I'll say, please come to my reading and bring all your asthma inhalers, you know, and I will sign all the asthma inhalers. Uh, and the first person to bring me an inhaler gets a prize, uh, my asthma inhaler. Uh, and thousands of people will come with their asthma inhalers. Uh, so Twitter is basically just a big microphone that you can yell at people and get them to do what you want them to do. Um, but I have to say it provides me no joy to do any of this. Uh, I am very unhappy. Twitter è uno strumento fantastico di promozione, se magari devo andare a fare una presentazione del libro in qualche città sconosciuta del Io, magari posso mettere su Twitter per cortesia, venite, venite alla mia lettura dei libri e portate degli inalatori per l'asma, chi verrà per primo col suo inalatore per l'asma vincerà un grosso premio, quindi le persone vengono, vengono e accorrono ognuno col suo inalatore, quindi questo è un grosso effetto, diciamo che è come un megafono Twitter per far accorrere la gente, però devo anche ammettere che non provo alcuna gioia in fare queste cose, anzi sono molto infelice nel farle. Oh, and one more incident, there was a guy in a restaurant, a waiter in a restaurant, who kept writing terrible things about me on Twitter, a terrible writer, awful human being. Uh, and then one day I was in the restaurant, I didn't know it was him, and I gave him a very good tip, 20% tip. Uh, and then the next day on Twitter, he was just loving me. I, I became a great writer and a perfect human being. So be careful, because who you meet in real life, you will sometimes encounter on the more important place, Twitter. C'era una volta un cameriere in un ristorante dove andavo che scriveva su Twitter delle cose terribili su di me, diceva che era un essere umano terrificante, poi un giorno gli ho piazzato lì una bella mancia di 20 dollari e lui il giorno dopo ha scritto delle cose fantastiche che era un essere umano divino, quindi fate attenzione che le persone di cui scrivete su Twitter un giorno improvvisamente potreste trovarvele anche davanti in carne e ossa. Hai mai bloccato qualcuno su Twitter? There was one guy, he's very threatening, I'll kill you, I'll chop you up, blah, blah, blah. And uh, I thought, maybe not, you know, because now I have a family. I don't want us all to die because of Twitter. <laughs> Although it would make a nice story. <laughs> Sì, c'era un tizio terribile che mi minacciava, ti ammazzo, ti ammazzo, io ho famiglia, questo sinceramente non me lo posso permettere, anche se magari ne sarebbe venuta fuori una storia interessante. Allora, qualche tempo fa in Italia è successo un caso particolare che riguarda uh, un giornalista che, scrive, che ha scritto un pezzo, diciamo, non bellissimo su, su GQ in Italia e una youtuber che non ha capito il senso del pezzo, ha attaccato duramente il, il giornalista e questo giornalista, il GQ ha interrotto la collaborazione con questo giornalista e ha cancellato il pezzo. Ora, tu scrivi, scrivi su GQ e hai toni magari ogni tanto umoristici che possono essere non compresi da, da gente un po' così. Come, sì. 
<ride> Come ti senti a essere um, in qualche modo uh, molto, uh, come si può dire, uh, in balia di, del, primo, sì, del primo che viene a criticarti e uh, che potrebbe mettere in discussione il tuo lavoro, anche il tuo posto? Io. Well, I try never to look at things about myself on the internet. Uh, but my parents, all they do is Google me all day long and they print out all the terrible things about me. So when I go see them, they say, oh, the New York Times thinks you're great, but Misha from Murmansk says you're a schmuck. So, you know, so I get all the news from them about how terrible I am, but I try not to look at this stuff. Uh, who cares, honestly? I mean, everyone has a voice, but that doesn't mean you have to listen to everybody. It's a little bit like high school, but a very, very stupid high school. Beh, io cerco di non leggere le cose che si scrivono di me sulla rete, in assolutamente no, però ci sono i miei genitori che non fanno altro che fare costanti e continue ricerche su Google e tutto quello che trovano me lo stampano e quindi ogni volta che vado a trovarli mi dicono guarda, New York Times dice che sei fantastico, ma quegli altri dicono che sei proprio uno schmack e quindi è un po', è un po tremenda sta cosa, io però cerco di tenermene fuori e in certo senso poi chi se ne frega, anche tutti hanno una voce, ma non è detto che poi bisogna sempre stare a sentire la voce di tutti. I social, Twitter, Facebook e tutti, tutti gli altri, Instagram, um, che in qualche modo uh, vivono una sorta di dicotomia. Sono da una parte un'arma di comunicazione di massa, dall'altra potrebbero essere un'arma di distrazione di massa. Credi che sia più uno, più l'altro o entrambe le cose? Uh, all I know is that since social media has started happening, I've become a lot more anxious. I constantly think that I'm missing out on something. Uh, I'm never content. I'm always reaching out. Look, I even have it out front here. You know, I'm looking at it right now thinking, well, this is fun talking to you, but what's happening here? Uh, it's, it's destroyed my life in many ways. Um, I live half the year in the countryside, and because America is a failing country, we don't have enough cellular antennas there. Uh, and I become a whole different person. Uh, I start thinking again. I start reading books, actual books. Um, I, I, I have real friendships where I talk to people without looking up and down and, see, you know. Um, so for me, as a writer and as a person, this technology has been very destructive. Uh, but maybe it's because I'm a very old man and, and younger people are able, their brains have already formed in such a way that they can talk and look and talk and look and talk and look and talk and look. Da quando ci sono i social media io veramente sono diventato molto più ansioso, sto sempre in ansia, mi sembra sempre che mi sto perdendo qualcosa di importante, non sono mai contento, sto sempre lì a guardare lo schermo, a guardare il mio cellulare, sì anche adesso dico sì sì è bellissimo stare qui a parlare con questi, ma intanto chissà cosa sta succedendo, tutto questo mi, sta, mi ha un po' rovinato e adesso io finalmente sono andata a vivere in campagna, lì il poco segnale, finalmente ho cominciato a la mia vita è ripartita, finalmente sono tornato a ripensare, leggo veri libri, ho veri amici, penso, penso e non sto sempre lì a guardare lo schermo, però questo potrebbe essere che magari mh, questo mi aiuta molto come scrittore, mi ha distratto moltissimo, però forse può essere anche che perché io sono un po' vecchiotto, un po' in là con gli anni, magari i giovani hanno un cervello diverso, un cervello che ormai si è formato in un modo tale per cui posso parlare, guardare, parlare, guardare, parlare, guardare. Ok, in, in sala, anzi in tenda direi, ci sono dei, dei blog eh, culturali che fanno questo lavoro in rete tutti i giorni e eh, ci siamo messi d'accordo prima, svelo subito, non, non volevamo fare scherzetti, volevamo semplicemente allargare la discussione anche a loro e quindi eh, gli inviterei subito a fare le domande che si sono preparati, se c'è anche un microfono, perfetto. Ciao, buonasera. E io mi riallaccio un po' alla domanda che aveva fatto Andrea prima, cioè come facciamo a distinguere un um, cialtrone da una persona seria su, sui social o anche sui, in generale sui blog, non semplicemente dal numero di follower immagino? Well, if it's Salman Rushdie, he has something good to say, if he's not, uh, I don't know. Uh, because often many of the people I follow who have millions of followers are terrible. 
their jokes aren't funny, their hair looks awful, uh, horrible stuff. Uh, but they have a lot of followers because I think maybe they're very persistent. They send out an, you know, a tweet every second. Um, it's a very hard question because, you know, we know how to judge a book because books have been around for thousands of years, so we know what makes a good book. We have a consensus of some kind. But this technology is so new, it's impossible to say who, except for Salman Rushdie, is very good. Um, soon, I think, there will be uh, university programs in, in Twitter studies. Uh, I'm sure Columbia will have a school of Twittering, uh, of which, in which I will teach, uh, for sure. Uh, and then we can become more discriminating. But right now, there is no filter that's very good. Every, every jerk is online, you know. Beh, ovviamente se è Salman Rushdie sai che è un tizio che ha qualcosa da dire, però per il resto veramente non lo so, magari vedi persone che hanno milioni di followers, però sono tremendi, hanno i capelli orribili e dicono, fanno delle battute orrende, pessime, quindi non lo so, probabilmente ne hanno tanti perché sono molto tenaci, stanno lì costantemente a, a bombardarli, però non lo so, Beh, chiaramente possiamo giudicare un libro perché ormai sono milioni di anni che leggiamo eh, i libri, ma questa tecnologia è completamente nuova, quindi è difficile un po' discriminare e dire. Probabilmente adesso a Colombia ci sarà una nuova eh, filone di studi su Twitter, probabilmente ci sarà la scuola di Twittering a cui io senz'altro insegnerò, però per il momento capire chi è il primo stronzetto che scrive è ancora un po' difficile dirlo. Eh, buonasera. Eh, vorrei chiedere, a fronte del cliché eh, del web 2.0 come grande universo democratico, come occasione per la partecipazione eh, collettiva, ecco io mi chiedo se e come le tecnologie disponibili condizionano produzione e percezione dei contenuti e quindi come cambia in questo caso la letteratura, la tua letteratura e la letteratura in generale eh, se fatta su questi nuovi supporti. Well, I wrote a book called A Super Sad True Love Story, which was set in the future where nobody talked to each other or did anything but look into their, into their devices. Um, what's shocking to me is, you know, you go into a bar. This is the place where p young people meet each other to have sex with each other. And instead of having sex with each other, they're looking at their computers. What a waste of alcohol. Uh, it's absolutely astounding to me. Um, What was the question? <laughs> oh, yes. Uh, how does it change my writing? It hasn't changed my writing yet. I, I've only written two books. Oh, no, I wrote one book after Twitter came out. And in fact, the, this last book I wrote, Mi uh, chiamavano Piccolo Falimento. Do you like my Italian accent? Mi chiamavano Piccolo Falimento. I'm trying to be Californian here. Um, This book I tried, because I was using Twitter, I tried to be the opposite. And these sentences, I'm sorry, are very long and very un-Twitter-like. And often they have much more than 140 characters. So, you know, there was a reaction to McDonald's in France and Italy called slow food. So maybe what we need is slow thought, slow writing, everything to slow down in the face of the challenge from Twitter and Facebook. Sì, io ho scritto proprio un libro, Super Sad True uh, Love Story, che proprio racconta di un futuro dove le persone non si parleranno più, ma saranno con, con, costantemente in contemplazione dei loro dispositivi. Adesso è incredibile, vai in un bar dove i ragazzi si dovrebbero incontrare anche per creare occasioni sessuali, invece cosa fanno? Stanno tutti lì a guardare del computer, mi sembra veramente un'enorme eh, perdita di uso dell'alcol. Eh, comunque, quello che, non, la mia letteratura non è cambiata. Io ho scritto un libro dopo Twitter e non so se adesso è uscito, mi chiamavano Piccolo Fallimento, letto con intonazione californiana e proprio è stato quasi scritto in modalità opposta a Twitter con frasi molto lunghe quindi come c'è stata una reazione a McDonald's ed è nato lo slow food probabilmente ci dovrebbe essere una corrente di slow thought o slow writing scrittura lenta, pensiero lento proprio per far fronte alla grande sfida della velocità di Twitter Hai detto che la, la tua scrittura non è cambiata ma cosa ne pensi di come è cambiata, se è cambiata la lettura e come cambierà Yes, 
Yes. In fact, when, t when uh, radio happened, people said, the book will die. Uh, it didn't die. When film happened, people said, the book will die. It didn't die. Uh, when television happened, people said, the book will die. It didn't die. Now I think the book may die. Um, because what's happened is this, that, and I see this myself, and I see this in other, I, I have professors, I know professors of English literature at big universities who tell me, Gary, I don't have the capacity to finish a book anymore. It's too much. I can only think in small packets of information. And that's what the internet has done. We all consume so much information, much more than we did 10 years ago. But the brain has become so used to receiving little morsels. You know, just like a dog, when, you give, when, you, I, when I give my dog just a little bit, he eats it up and then he wants more. He's, not, he's never satisfied. And we've become like that dog, like that beautiful, beautiful dog I have. Um, we are always on the lookout for more information, but we are unable to spend 350 pages reading a book. Because when you read a book, for me, this is the ultimate technology. If you read this book for seven, eight hours, if you can stand reading me for seven, eight hours, you will enter my consciousness. You will understand, you will be as close to me as you can be no matter what technology you use. Uh, and that, I think, is the highest form of technology. And to see it being so destroyed by this is, is very sad for me, not just because this is how I make my money, but because I want to be a human being. Sì, e sai perché? Perché quando hanno creato la radio ho detto, eh, si diceva, i libri scompariranno, moriranno e non è successo. Quando il cinema, i libri moriranno e non è successo. La televisione morirà nei libri e non è successo. Adesso con le nuove tecnologie, sì, emetto, forse i libri potrebbero morire. E veramente, io lo vedo, lo vedo io stesso con i miei occhi. L'altro giorno anche un professore di letteratura inglese mi diceva, Gary, sai una cosa? Io non ce la faccio più ad arrivare alla fine del libro. Ormai la mia mente si è abituata a lavorare su piccole... Eh, lotti di informazione, non ce la faccio a stare su, su tutto un libro e quindi noi così ormai siamo abituati a consumare molta più informazione ma così a piccoli morsetti come il mio cane, siamo, state, siamo diventando tutti come il mio bellissimo amatissimo cane e invece il fatto di leggersi 350 pagine, se uno fosse in grado ancora di leggere un intero libro di 350 pagine, leggerselo in 7-8 ore, allora quello offrirebbe la possibilità a voi di entrare veramente dentro la mia coscienza, di arrivare dentro di me molto più vicino di quanto qualunque strumento tecnologico vi possa permettere di fare. Questa è l'ultimissima tecnologia. E il fatto che a volte mi senta distrutto da un apparecchio come un cellulare mi rende molto triste, non perché io voglia vivo vendendo libri, ma perché mi piace essere un, un essere umano. E a noi... Invece a noi ci dispiace che il tempo sia scaduto, che sia finito e purtroppo dobbiamo concludere questo incontro, questo accento. Voglio invece ricordarvi che i libri del nostro autore sono disponibili in quel banchetto che è laggiù e lui è ben felice di autografarveli e anche di fare qualche chiacchiera con lui. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buonanotte e a domani per i prossimi accenti. Buonanotte.